了。我们去那边。在哪儿呢？你在哪儿呢？我正上山找你啊！我问你下雨的时候你在哪儿呢？躲雨啊！一个人，两个。那现在呢？一个人。啊。小韩呢？哎，你老公是警察，你也是警察，是不是？韩，你怎么了？刚才淋雨了吧？还好，你怎么脸色不好？是不是发烧了？嗯，没有，我刚才把脚扭了。啊，脚扭了。陈峰照顾你的吧？啊，陈峰人不错，你会不会喜欢他？乔玉同志，你不是在山上吗？你怎么自个儿先跑下来了？啊，小韩让我上山找你呢。他是下雨前就派你去找我的吗？我，我上山还有别的事儿。上车吧，不早了。怎么了？你前面靠边停车吧，小韩，你下去接电话。喂，方凯，怎么不接电话呀？在家呢？在回家的路上呢。你怎么了？刚才山上下大雨了。你感冒了？嗯，没有，我没感冒。嗯。乔玉呢？乔玉在啊，他真的在。他，喂，方凯，你怎么还不回来呀？啊，我让他出来陪我一块儿散心。哼，我跟小韩在一块儿的时候还没你呢。他挺好的，我爸在新加坡。谢谢你惦记，我会带到的。隔着个大洋，绕着半个地球，还看你那么紧，他累不累啊？他也不是总这样的，心理变态。别这么说他了。怎么了？他男人没个男人样，床上那功夫又不行，在外边还……乔玉
别再说了。什么都没说，打住什么呀？不帮助、不反对、不干涉，三不原则，一切行为后果自负。我什么也不问你，你什么也别问我。我的话说完了，此话题到此结束。够狠！岂敢岂敢！我算知道了，为什么苏静同志呢，总是抱怨老婆太聪明，聪明得到体无完肤，我就算见识，佩服。我还不知道苏静会跟你说这些，你说，这算好话歹话？要看怎么说了。有的男人呢，希望女人聪明啊。可是有的男人，希望女人不那么聪明才回来，嗯，路太远了，又下了雨。我今天可等你一天了，本来想让你陪我上街买衣服的，好不容易放两天假，现在又没了。我在呼啸可闷了，明儿又得回学校去。我下个星期一定陪你去。哎，对了，你们今天排上几个人去的？好玩吗？嗯，说一说嘛。什么？好不好？你嫂子趴了一天山，这么累，又没吃东西，你拉上去没完没了，真是不懂事儿。小韩呐，嗯，赶紧吃吧。方凯波在家，爸就怕你整天闷在屋里，被我们这一老一小的给绊住。今后再有这样的事儿，放心去，别惦记家里。嗯，那我先进屋了，我一会儿再吃。其实我在前面走，挺盼着你能崴个脚啊，或者被无毒的蛇给咬一口，受点小小的伤什么的。干嘛？这样我好来救你。
请在那边座位上等候，放好了我马上。你来干什么？借书，是不是要办卡？在那边等，办好了会叫你的。好。是不是得借本书啊？随你，随你吧喂，我现在可是你们的忠实读者，你不能不理我。那看我等了你这么久的份儿上，给个面子，邀请你去我的录音棚看看，就一会儿。爱情呗，讲一个男的爱上一个女的，后来这个女的又不理这个男的。后来呢？后来，后来这个男的一气之下，呃，反正他也没什么辙。你还不太会编呢。没有啊，我在猜这个故事的结局。我希望他们两个以后能好。哎，不好意思。忘收拾。呃，要不咱们上楼上看看？那是录音棚。
睛闭上。其实我在前面走，挺盼着你能崴个脚啊，或者被无毒的蛇给咬一口，受点小小的伤什么的。干嘛？这样我好来救你啊！你在山上问我，会不会爱上你？我要走了。我已经爱上你，很迅速，对吗？我对你不了解，我只知道你是乔伊的朋友，在图书馆工作。可是我相信这种感觉，从来没有的感觉。我觉得你不快乐，我想让你快乐。别躲着我好吗？让我们两个在一起。我不会做你不喜欢的事情。只要和你在一起，我就很开心。和你在一起，我也很开心。陈峰到图书馆来找我了。听着呢，他说他喜欢我。那你喜欢他吗？不，你跟他在一起开心吗？你跟我说实话，你们是不是已经有过了？乔玉，你不想吗？我不能想。人好，你又开心，人家又不逼你怎么着，你还想怎么样？你就不能有点普通女人的快乐？你别把事情想得太严重，反而苦了自己。我有丈夫，你那丈夫不行。一定要结束，何方凯。陈父，想吓我吧？哎，你东西啊？谁丢东西了？喂！没人要，那你捡着了，算你运气。回家再看。这是你第一次主动约我，我们走走吧。我喜欢步行的街道，这条路我太熟了。我能闭着眼睛，从街头走到街尾。知道你耳朵好。把眼睛闭上。不要闭眼睛。先闭上所有听见都告诉你。
，右后方有五个人在玩接球。佳能相机在左边，后面是鸽子。现在我看，你来听，把眼睛闭上，把你的注意力都放在耳朵上。现在洒水车过来，水洒在地上。我们要开始过马路了。不行。不行。就这样去哥几个，一人来一个呀！来一个，你们当我是什么呀？媒婆啊，还是人贩子呀？<笑>哎呦，也是，像嫂子这么漂亮的，又不嫌弃我们刑警的姑娘，哪儿找去？
就好了。谁说我不闲呀？你看看你们这一个个的，从早忙到晚，我跟你们队长一礼拜都没见了。你那不叫闲，叫疼，叫想。哎，我闹心的呀，就是没人能能这么闲我。行行行行行，嫂子，苏队回来了。走啊，嫂子！走啊，走啊，走啊，走啊，走啊，走啊！走啊！天哪，这还是我老公吗？怎么晒得跟黑炭似的呀？嫌黑呀、啊，回家捂一捂，不就白了？<笑>就凭吧你们，活该你们找不着老婆。喂，你稍等，嫂子，电话，哎，来了。喂，他去图书馆找你，后来又给我打电话，正好苏静回来了，他们俩现在在一块儿呢。知道了。出趟远门还没沾家呢，就过来，叫一会吧。知道就好。看什么呢？来明白，我们就想说董小涵有家有室的，让我别陷进去呗。是劝你。明白。哎，你什么时候成读书人了啊？少扯，喝酒。哎，说真的，俩人到什么地步了？无法挽回的地步，你给我站轻点啊！你看我这么认真过吗？你完了，陈峰啊！发展太快了吧？你不明白了？你说他要不想跟我好，为什么不早说呢？你俩有事儿是吧？这事没完，不是没完，是你不想完，也放不下董小涵。他丈夫干什么呢？西安公司的吧。乔玉他爸手下分公司的经理，老爷子眼里的红人，眼下正在加拿大。陈峰啊，听我一句话啊，算了吧。你出来！你说完了就完了啊？你想怎么样？我惯心大，我还没完呢。你是不是一直都这样？和一人开始了，发生了，然后趁那人糊里糊涂发个短信，完了散了，是吗？没有，我从来没有。陈峰，你在耍我？为什么要骗我？我想骗你。
好几次滑到嘴边了，我害怕，我不知道应该怎么说。丈夫出国了，独守空房，你寂寞难耐，想找个人玩玩是吗？是吗？求你了，别走了，我离不开你。是你有家有室，你为什么跟我在一起？为什么？对不起，你别说对不起，对不起，你别说对不起，你告诉我，你亲口告诉我啊！你别想发个短信就完了，你说话，你亲口告诉我，你告诉我，你告诉我，你说话，结束了。这改明要是有了咱自己的房子，我跟你说，我干这比现在还足呢。自己的房子？对，我跟你。啊，那我不跟独守空房差不多吗？哎，哎，你跟陈峰见面，陈峰怎么说的？这小子啊，好像真对小韩上心了，我就奇怪了。你说这小韩已经结婚了。他怎么一点都不在乎呢？你说，陈峰是不是比方凯强？人俩比得着吗？我就纳闷了，你怎么就那么烦方凯？这老爷子呢，就正好相反，什么方凯工作能力强啊，会处理事情啊，聪明啊，反正全都是优点。对了，他是不是你爸他们集团最年轻的分公司总经理啊？是，是。要依你爸这意思，啊，当初应该把你嫁给方凯啊。苏静，你说什么呢？我这不开玩笑呢吗？这种玩笑不爱听，烦方凯。哟，你看真生气了，抱一下，抱一下。哎哎，别碰我，你手脏了。你今天特好看，亲一个，哎，亲一下，讨厌，亲一下，就不停。哎，爸，你怎么提前回来了？不是说还有一个多星期的吗？哦，公司有点急事儿，叫我回来办。那也该来个电话，我们好去接您啊。是啊，公司有人有车，何必让你们跑呢？再说我也出差惯了。哦，今天苏静倒是在家啊。啊，我也是刚从新疆回来，呃，这几天能歇一下。我的计划日程还差好几项呢，爸爸一个人在家呢。哎呦，你就放心吧，我的亲嫂子，这是爸让我陪你好好玩的。我要是回去早了啊，我还怕他说我对付呢。那我们现在去哪？去那，喝咖啡，休息会儿。怎么样，文化人
，这两天没去看书啊？少闹开涮啊！谁拿你开涮？我对你是不放心，我怕你管不住自己，到时候惹麻烦。我什么时候惹过这种麻烦？我是有原则的人。你能不想他了？啊，大柱。他们两口子过得还好吗？看着还不错，就没什么特殊情况。你指什么特殊情况？女人的心咱琢磨不透。来喝酒。幸亏，幸亏及时打住，要不然呢？你说挺潇洒一小伙儿，给自己憋得这么郁闷。有点说不过去啊！发什么呆呢？邪了！小韩，这么巧，居然在这儿碰到了。是啊。嗯、呃，对了，小萌，这是苏大哥，乔玉姐的老公。我知道你是警察。啊，这位是……嗯，方凯的妹妹。你好。对了，陈峰，你们认识吧？还记得吗？你好，妹妹，呃，不是，小韩的小姑子，她丈夫的妹妹，真漂亮。一块坐吧。是，别傻站着了。好。嗯、坐，小韩。服务员，还在上学吗？嗯，是的，嗯、呃，马上毕业了。学什么？学医的。学医的？嗯，那很好。还行吧。喝点水。好。先让你这两东西起了，谢谢。来，小孩，吃点薯条。哎、呃，谢谢。你跟我嫂子什么时候认识的？呃，我们。也没多久吧，我们认识，认识很偶然。呃，哪天一起去玩？嗯，好啊。好。对，我们录音棚还不错。饭点也差不多了，要不咱把乔玉叫出来一起吃了？好啊。萌萌，爸爸还在家呢。那咱们改天。这是我的名片，上面有电话和地址，有空来录音棚玩。嗯，谢谢。对了，你加的号码输在这上面吧，有空我约你。嗯，好。好了。稍等，我叫他。嫂子，电话，是乔玉姐买什么呀？
说话啊。嗯，要那个测试怀孕的那个。哦，等会儿啊。十七块五。哎，还没找钱呢。可以看见了，四十天左右。哎，你躺好了，大夫，我想看看，可以吗？你是第一次怀孕，你坐好了。你看在嫂子，你今天这么早回来？啊，我有点不舒服。不舒服？不烧啊？接电话去吧。哦。喂。喂，说话呀！神经病。小萌，谁呀？不知道，没人说话。最近家里常有这种电话吗？那倒没有。哦，刚才有一个。嫂子，你进屋歇会儿吧，中午我来做饭。
，接电话。上班啊，不舒服啊，小韩、嗯，没有，你怎么了，小韩？我没怎么，我知道你想我了，我也特想你。哎，给你个惊喜，我提前回去了，大后天。机票刚刚拿到，大后天就到家了，你高兴吗？高兴，当然高兴。可是，你为什么会提前回来呢？旅游我不去了，没你，再好的地方也没进。你说呢，小韩？在听吗，小韩？嗯，我在听。你再等我三天，三天后咱们就见面了，好吗？小韩，好，我等你。陈峰，有日子没见了。苏静可没跟我在一块儿，我能跟你聊聊吗？让我猜猜你想聊什么？不用猜了，猜对了。<笑>我刚才去了图书馆，说他身体不舒服，请假了。其实也没什么。你可能也知道，我不太方便跟他打电话。他还好吗？我能这么认为吗？你爱上他了？他结婚了。你知道？该知道这个的是你，不是我。我也没什么能帮你的。这样吧，有什么你该知道的，我告诉你。谢谢，小雨。嗯。小韩跟她丈夫的关系正常？什么是正常？什么是不正常？以你的标准，看起来很正常。哎，你为什么这么问？啊，没什么
，小韩。啊？你的电话。哦。怎么不舒服、啊？没有吧？啊，小雨的电话，你快接吧。哎。听说你病了，嗯，有点不舒服，不碍事儿。乔玉，明天中午咱们见个面吧。领导开会，讲个没完没了的，你等急了吧？怎么了？欢欢呗，开始掉毛了，掉的还挺厉害，都不敢抱他了。谢谢。哎，说吧，什么事儿？第一件事儿，方凯要提前回来。好消息啊！恩爱夫妻终于要团聚了。第二件事儿，我怀孕了。果然是你可以在山上，怪不得陈峰问我那些话，拐弯抹角，欲言又止。他问你什么？就问我，你跟方凯的关系正常吗？你怎么说的？我说，看上去很正常。让他自己琢磨去吧。乔玉，方凯的事不能告诉他。为什么？你们这样的婚姻本来就不该将就，这样对方凯不公平。你年纪不大，观念还挺老。我说了，不行。那你想想看，你到底该怎么办？你怀过孕吗？没有。有我能不告诉你啊？你知道，女人什么时候最像女人？怀孕当妈妈的时候呗。有感受啊？说说。刚开始知道的时候，我吓坏了。后来医生确认，我心里反而踏实了。再想想，就有一种说不出的幸福感。幸福感，我看见他了。谁呀、啊？那个孩子，在仪器上。嗨，那也不能算是孩子，那也就算。就算一团细胞。这两天我总在想，有一个小生命在我身体里边发芽，一点一点的长大，让我觉得我是个完整的女人，一个完整的女人。这么说，打算把孩子留下来？你可想清楚了，这可不光是孩子的事儿。你的老公是方凯，你肚子里的那团细胞是陈峰的。你要想要孩子，就得跟方凯离婚。你爱方凯吗？你爱陈峰吗？陈峰爱你吗？
王凯是我丈夫，可是你要想做个完整的女人，跟他没戏。这倒是个机会，可以脱离苦海。我已经背叛方凯了，我不能再继续下去了。那就别废话了，医院我有熟人，随时给你安排。可这事儿你一定得告诉陈峰，你不能一个人扛着，这事儿跟他有关系。你千万别告诉他。为什么？没有为什么，这是我自己的事情。他知道了会更麻烦的。你也别跟苏静说，主任，我下午想请个假。好吧，小韩，不过最近假请的可有点多哟，身体要是不舒服，尽快的调养，别误了工作啊。小韩，电话。哎。真是皇上不急太监急，到底怎么着？这两天就得解决了，回个电话就能给您安排了。别在这说呀！怎么着？真的不想做了？也行，养着，等他回来跟他摊牌。陈峰，废话别说，告诉你一事儿。董小涵怀孕了，你的电话，嗯，不知道，没人说话，又没人说话，今天都来了好几个这样的电话了，真无聊。小猫，我有点事儿，我出去一下啊。
你发什么愣啊？刚才是你嫂子回来吗？是，又出去了。如果我没有结婚，你会娶我吗？就算会吧。会天天在一起吗？每天早上一起醒过来。是。你会爱吃我做的早饭吗？会。每天你会送我去上班，虽然你很不乐意。晚上你再来接我，吃我做的晚饭。有时候你也会做，然后我们挤在一起看电视。我会先睡着，这样过了一年，你都没有烦。我们会这样一天一天过下去，会永远相爱。相信这些吗？我相信，因为没有机会验证。怀孕，理论上流产可能造成不良后果，会给今后的生育带来负面影响。当然，这些可能性很小。手术理论上存在风险，你仔细看看这个，没问题就签字。
怎么又是一个人呢、啊？大小也是手术，也太不当回事了。孩子父亲呢？他在国外。那这样吧，最好留个电话，有备无患。嫂子打个电话，问问他什么时候回来吃饭。明天你哥回来，你得准备准备怎么去接呀。打了，关机。大志新。喂，我是医院。你是董小兰家属啊？对，我是。他怎么样了？银吞力危险了，失血过多，还要观察。他醒了吗？快了。哎，孩子拿掉了去病房休息，过一会儿能喝点姜汤什么的，给他准备点有营养的。他现在身体很虚。这么晚了没个消息，你不着急？明儿还接你哥呢。爸，你别惦记了，嫂子那么大人，她能出什么事儿？明儿哥回来，好歹还有我呢。这叫什么话？就知道，我爸爸的跟着你后边要给你安排你不领情。你看看你现在，把自己弄成什么样了？你现在身体太虚弱了，我得找点时间回去给你炖点鸡汤补补。不用了，已经很麻烦你了。嗯嗯、陈峰，我电话都被他打爆了，没给你汇报就没敢接。我跟你说，你现在这个样子，我一个人真的照顾不了。咱们告诉他，他应当应分的来照顾你。我去给他打个电话，让他来陪你。我也还有时间回去煲点鸡汤给你喝。陈峰，我是乔玉。在医院呢。嗯，好，我们一会儿见。再见。我给陈峰打电话了，他一会儿就来，他都快急死。
你找妇产科在哪？干嘛？妇产科？哎呀，在哪？你告诉我。哎、干嘛？对不起。孩子没了，能这么静静的待着，挺好的。只要你想，我可以随时过来陪你。方，方凯明天回来了，我们以后不要再见面了，你能答应我吗？志芳，看着我，看着我。没事吧？没事儿啊，一夜没回来，干什么去了？怎么也不打个电话？爸一夜没睡好，你什么意思？小猫，怎么这么跟嫂子说话？我我们赶快去机场吧，去接你哥，要不然来不及了。有什么事儿，回来再说，行吧？你倒没忘了今天哥回来。下去吧，我拿个东西。那我在楼下等你，快点啊！爸，我先下去了啊。哎。
。什么？昨天晚上，我不听。小毛，不管发生什么事情，都以后再说。你哥今天刚回来，别让他不开心，好吗？我去洗个脸。你怎么在这儿？担心你。我没事的。你快走吧。你手术完了怎么会没事呢？我真的没事的，你不用担心我。小韩，你别这样，放开，马上就要出来了。你快走吧，陈峰，你答应过我的。走啊！走啊你！我好不好跟你没关系。我走。对了，这医生给你开的药，一天一次，别忘了吃。哭了，啊，小姑，高兴了，嗯，越长越漂亮了啊，小韩，你终于回来了，让我看看，脸色不太好。我没睡好。